ni vuguvugu la wazalendo wa Afghanistan wenye msimamo mkali lililoanzia katika nchi jirani Pakistan Talbani neno linalomaanisha wanafunzi walikuwa madarakani nchini Afghanistan kuanzia mwaka 1996 hadi 2001 na walikuwa wanatawala kwa kutumia sheria za Kiislam jeshi la Marekani lilivamia Afghanistan Oktoba 7 mwaka 2001 kufuatia mashambulizi ya Septemba 11 yaliyodaiwa kufanywa na kundi la Al-Qaeda na kuliondoa madarakani kundi la Taliban katika muda wa wiki kadhaa Talbani na makundi mengine ya Kiislamu yakarudi nyuma kwenye ngome zao kusini na mashariki mwa Afghanistan ambako waliweza kusafiria kwa urahisi kwenda na kutoka eneo la Pakistan lenye mamlaka yake ya ndani na taratibu walianza kujikusanya upya Februari 2007 waasi wa Taliban walishambulia kituo cha jeshi la Marekani nchini Afghanistan wakati makamu wa rais Dick Cheney akiwa ziarani humo na kupelekea kuuawa kwa wanajeshi 24. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama aliamuru kuongezwa kwa wanajeshi 1030 zaidi nchini Afghanistan Disemba 2009. This review is now complete. And as commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. Idadi ya wanajeshi wa jumuiya ya kujihami ya NATO ikaongezeka na kufikia wanajeshi laki moja na nusu katika msimu wa joto mwaka 2010. Hatimaye Mei 2011 kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Laden aliuawa na vikosi maalum vya Marekani nchini Pakistan. Mauaji hayo yakapelekea miito ya kukomeshwa kwa vita hiyo ambapo muda mfupi baadaye Obama alitangaza kwamba wanajeshi zaidi ya 1030 wa Marekani wataondolewa kufikia katikati mwa mwaka 2012. Juni mwaka 2013 Talibani walifungua ofisi nchini Qatar kufuatia majadiliano ya siri na maafisa wa Marekani katika hatua ya kwanza kuelekea uwezekano wa makubaliano ya amani. Lakini mkakati huo ulivunjika mwezi mmoja baadaye. Baada ya ofisi hiyo kumkasirisha aliyekuwa rais wa Afghanistan Hamid Karzai kwa kujitaja kuwa ubalozi usio rasmi wa serikali iliyoko uhamishoni. Mnamo Disemba mwaka 2014, NATO ilihitimisha rasmi ujumbe wake wa mapambano nchini Afghanistan na kukabidhi jukumu la kulinda usalama wa vikosi dhaifu vya Afghanistan vilivyokuwa vikikabiliana na idadi inayoongezeka ya vifo na utoro. Katika mwaka uliofuata, hali ya usalama ilizorota nchini Afghanistan hasa mjini Kabul, huku kundi changa la dola la Islamu likiongezea changamoto zinavyovikabili vikosi vya usalama vya serikali. Mji huo mkuu ukageuka eneo la hatari zaidi kwa maisha ya raia wakati idadi ya wahanga ikizidi kupanda. Mwezi Februari mwaka 2018 aliyekuwa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani alizindua mpango wa kuanzisha mazungumzo na Taliban ikiwemo kutambua kama chama cha siasa na alipendekeza usitishaji wa mapigano kama sehemu ya mpango huo. Lakini mpango huo ulikataliwa na Taliban wanaoitazama serikali ya Ghani kama haram na badala yake walionge za mashambulizi. Mpango wa muda mrefu wa Marekani kuwaondoa wanajeshi nchini humo umepelekea kundi la Taliban kudhibiti mji mkuu wa nchi hiyo Kabul na kuitimisha karibu miongo miwili ya vita. Wapiganaji wa kundi hilo walidhibiti pia makazi ya rais huku serikali ya Afghanistan ikivunjika baada ya rais Ashraf Ghani kukimbia. The developments that have taken place in the last week and the steps were taken to address the rapidly evolving events. My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Afghanistan. Ni rais wa Marekani Joe Biden akitetea uamuzi wake wa kuondoa majeshi yake nchini Afghanistan licha ya nchi hiyo kutekwa na Taliban haraka mno. Hata hivyo Joe Biden amekubali kuwa matokeo yaliyochangia Taliban kupindua serikali ya Afghanistan na kuchukua madaraka yalitendeka kwa haraka sana kuliko ilivyotarajiwa. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been preventing an a terrorist attack on America's homeland Swali linabaki je ni nini hatima taifa hilo la Kiarabu mimi ni Asha Athumani